ஹலோ எவ்ரிவன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டுவெல்த் சிக்ஸ் சாப்டர் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில இருக்கக்கூடிய டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஓகே சோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சர்க்கியூட்ல நம்ம ரெசிஸ்டார கனெக்ட் பண்ணா அதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கேபிட்டல் ஆர் அதோட யூனிட் வந்து ஓம் அப்படின்னு எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓகே சோ அத வந்து இப்போ ஒரு பேட்டரியோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதோட எக்ஸ்பிரஷன் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த இதுல ஓகேவா சோ இது நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியணும் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஓகே ஒரு பேட்டரியோட இஎம்எஃப் அப்புறம் டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஓகே இஎம்எஃப் அப்புறம் டெர்மினல் வோல்டேஜ் டிவி அப்படின்றது நான் ஷார்ட்டா எழுதியிருக்கேன் டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஓகே இஎம்எஃப் அப்படின்றது வந்து இப்போ ஒரு சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பனா இருக்கு ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேட்டரி இருக்கு இந்த மாதிரி ஓகே இப்ப வந்து ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு இந்த சர்க்கியூட்டை நான் ஓப்பனா வச்சிருக்கேன் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும் போது இந்த பேட்டரிக்கு வந்து ஒரு இஎம்எஃப் இருக்கும் இல்லையா ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கும்ல சோ அதுதான் நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்றது ஓகே சர்க்கியூட் ஓப்பனா இருக்கும் போது அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வோல்டேஜ் தான் நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்றது அதே இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அது டெர்மினல் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அது என்னன்னு சொல்லுவோம் டெர்மினல் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம் சர்க்கியூட் ஓப்பனா இருக்கும் போது இருக்க இருக்கிறத வந்து நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஏன் இந்த மாதிரி இது ரெண்டுமே சேம் தானே இருக்க போது சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆனா என்ன ஓப்பன் ஆனா என்ன ரெண்டுத்தோட அந்த வோல்டேஜும் நமக்கு ஈக்குவலா தானே இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டா அதுதான் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா எப்பயுமே இஎம்எஃப் தான் நமக்கு அதிகமா இருக்கும் நம்ம இப்ப டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற பேட்டரிஸ்ல வந்து இஎம்எஃப் தான் அதிகமா இருக்கும் டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இஎம்எஃப்ல வந்து நமக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் ஆறு இருக்குல்ல ஸ்மால் ஆர்னு சொல்லுவோம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த விஷயம் வந்து இருக்காது ஓகே சர்க்கியூட் ஓப்பனா இருக்கும் போது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்காது அதே சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் சேர்ந்து வரும் ஓகே அப்ப இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும்போது டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு கம்மியா இருக்கும் இஎம்எஃப் விட ஓகேவா சோ இதுதான் நம்ம படிக்க போறோம் ஓகே சோ இஎம்எஃப் டெர்மினல் வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு நல்லா அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஓப்பனா இருக்கும் போது இது க்ளோஸா இருக்கும் போது இது கம்மியா இருக்கும் ஆக்சுவல் பேட்டரிஸ்ல ஏன் அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா சோ அதனாலதான் டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து எப்பயுமே இஎம்எஃப் விட கம்மியா தான் இருக்கு ஓகே இப்ப இந்த ஸ்மால் ஆர தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இஎம்எஃப் வந்து மெஷர் பண்ண போறோம் ஓகே நான் என்ன சொன்னேன் இஎம்எஃப் மெஷர் பண்றதுக்கு சர்க்கியூட் வந்து கண்டிப்பா எப்படி இருக்கணும் ஓப்பனா இருக்கணும் சர்க்கியூட் வந்து நமக்கு ஓப்பனா இருந்தா தான் நமக்கு அந்த இஎம்எஃப் ஓட வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இஎம்எஃப் மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெறும் ஓல்ட் மீட்டரை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட்டர் விட்டுடலாம் ஓகே அப்ப அந்த ஓல்ட் மீட்டர்ல காட்டுற வேல்யூ வந்து இஎம்எஃப் வேல்யூவா தான் இருக்கும் ஓகே ஏன் இந்த சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பனா இருக்க மாதிரியே தெரியலையே இது ஏன் ஓப்பன் சர்க்கியூட்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் ஓல்ட் மீட்டர் அப்படின்றது அது வழியா வந்து வெரி ஸ்மால் கரண்ட்டை மட்டும்தான் வந்து விடும் இல்ல கரண்டே விடாது ஆக்சுவலி ஐடியல் ஓல்ட் மீட்டர் வந்து அது வழியா கரண்டே பாஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே சோ அதனால ஒரு ஓல்ட் மீட்டர் வந்து ஒரு சர்க்கியூட்ல கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட் வந்து நமக்கு ஓப்பன் சர்க்கியூட்ல தான் கன்சிடர் பண்ணப்படும் ஓகே சோ அதனால வந்து இந்த ஓல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணி இந்த இதுல வந்து ஒரு வேல்யூ காட்டும் இல்லையா சோ அதுதான் நமக்கு இஎம்எஃப் ஓட வேல்யூ சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு இஎம்எஃப் ஓட வேல்யூ வந்து மெஷர் பண்ணியாச்சு ஓகே சோ இந்த பர்பிள் கலர்ல பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபுல் பேட்டரி ஓகே சோ நம்ம பேட்டரிக்குள்ள வந்து இஎம்எஃப் இருக்கும் அதோட அந்த பேட்டரியில வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஏன் அப்படின்னா ஒரு பேட்டரி வந்து எப்படி நம்ம இது பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேஜ்லயே ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு இங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ லைட் இருக்கும் ஓகே சோ இது ஃபுல்லா தான் நமக்கு பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி பேஜ்ல நமக்கு இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த எலக்ட்ரோ லைட் இருக்கு இல்லையா அந்த பேட்டரிக்குள்ள இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரோ லைட்
ஓகே ஸோ இது வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் இந்த இடத்துல க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்னால இந்த ஐ அப்படின்ற விஷயத்த போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டார்ல எவ்வளவு பொட்டன்சியல் டிராப் இருக்கு அப்படின்றத பாக்கலாம் ஓகே சோ அப்ப நமக்கு தெரியும் ஓம்ஸ் லாபி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர் ஓகே சோ இவ்வளவு பொட்டன்சியல் டிராப் தான் அந்த ரெசிஸ்டார் இருக்கு ஓகே சோ இந்த ஈக்வேஷன் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா சோ இந்த இடத்துல வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் அது ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் கரெக்டா சோ இங்க பாருங்க டியூ டு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஆஃப் த செல் த ஓல்டிமேட்டர் ரீச் த வேல்யூ வி விச் இஸ் லெஸ் தேன் த இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் ஓகே சோ இந்த இடத்துல இருக்கும் போது அது இஎம்எஃப் ஓட வேல்யூவை ரீட் பண்ணும் ஆனா இந்த இடத்துல வந்து சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த ஓல்டிமேட்டர்ல ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லையா அதை நம்ம வீன் வச்சுக்கிறோம் இந்த ஓல்டிமேட்டர்ல காட்டுற வேல்யூ வந்து வீன் வச்சுக்கிறோம் இந்த வி வேல்யூ வந்து கண்டிப்பா இந்த இஎம்எஃப் ஓட கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட எஃபெக்டும் அங்க இருக்கு ஓகே சோ அதனால இட் இஸ் பிகாஸ் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஐ ஆர் ஹஸ் டிராப் அக்ராஸ் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா இந்த ஐ கரண்ட் வந்து இது வழியா போகும்போது இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வரும்போது ஐ ஆர் அப்படின்ற வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு இங்க டிராப் ஆகும் ஓகே சோ இந்த இவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து இந்த இடத்துல டிராப் ஆகுறதுனால அந்த ஃபைனல் வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் குறையும் ஓகே சோ அந்த ஃபைனல் வோல்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் இப்போ இதுதான் அந்த ஃபைனல் வோல்டேஜ் நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து எப்சலான் வோல்டேஜ் தான் அது இருந்துச்சு ஆனா அதுல இருந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஐ ஆர் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே சோ இதுதான் அந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜ் இந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜ்ல இருந்து இவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் ஆயிருக்கு ஓகே சோ அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும் போது நமக்கு இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜோட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐ ஆர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ ஐ ஆர் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு என்ன ஆகும் எப்சலான் மைனஸ் V அப்படின்றது வரும் சோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு ஈக்வேஷன் பார்த்தோம் என்னது V இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர் அப்படின்ற ஈக்வேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா சோ இத வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ண போறோம் ஓகே சோ இந்த ஈக்வேஷன் இப்ப இது நம்ம ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இது நம்ம ஒன்னு வச்சுக்கலாம் சோ நம்ம டூ பை ஒன் போட போறோம் ஓகேவா சோ ஐ ஆறு இங்க ஐ ஆர் இருக்கனால இந்த ஐ ஆர் இது கீழே போட்டுக்கலாம் ஐ ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எப்சலான் மைனஸ் வி டிவைட் பை இந்த வி ஓகே சோ போடும் போது இந்த ஐயும் இந்த ஐயும் நமக்கு கேன்சல் ஆகும் நமக்கு என்ன வேணும் ஸ்மால் ஆர் தான் நமக்கு வேணும் ஓகேவா சோ இதை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு ஸ்மால் ஆர் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் இ மைனஸ் எப்சலான் மைனஸ் வி பை வி அப்படின்றது வரும் இந்த ஆர் இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா மேல வரும் ஓகேவா சோ இதுதான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட எக்ஸ்பிரஷன் ஓகே சோ அதே தான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க ஓகே சோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எப்சலான் மைனஸ் வி பை வி இன்டு கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்றது அந்த ரெசிஸ்டர் நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் இல்லையா இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே சோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு எப்சலானோட வேல்யூ நம்ம மெஷர் பண்ணோம் முன்னாடியே அதே மாதிரி வியோட வேல்யூ நம்ம மெஷர் பண்ணியாச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ற ரெசிஸ்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸும் நமக்கு தெரியும் சோ இந்த மூணு வேல்யூ நமக்கு தெரியறதுனால அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே So, due to this internal resistance, the power delivered to the circuit is not equal to the power rating mentioned in the battery. So, if you have a power rating in the battery, you will have to mention it in the battery. But that is less than the power. Why? Because of this internal resistance. Okay? So, if you have a power delivered to the expression, we will have to do it. Okay? We will have to do it. 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 I into epsilon. Okay. So, in the formula, we have already learned this formula. Okay. Power is the current into and the uh, EMF value. Okay. So, if we multiply the two, we have power. So, what do we do here? P is equal to I into epsilon. We have to add epsilon in this expression. Okay. We have to add epsilon. We have to add epsilon. We have to add V plus IR. Okay. In this expression, we have to add epsilon. Okay. அப்ப இந்த எப்சலான்க்கு பதிலா நம்ம என்ன போடலாம் வி பிளஸ் ஐ ஆர் அப்படின்றது போடலாம் ஓகேவா சோ அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க P is equal to I into V plus ஐ ஆர் ஹியர் வி இஸ் த வோல்டேஜ் டிராப் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் ஓகே சோ இப்ப இந்த வி வந்து என்ன சொல்றாங்க கேபிட்டல் ஐ இன்டூ ஆர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா சோ அதே தான் அதை வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டூ இதுக்கு பதிலா கேபிட்டல் ஐ ஆர் நம்ம போடுறோம்
ஈக்வேஷன் ஓகே ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டு இருக்குல்ல ஐ ஸ்கொயர் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்றது வந்து பவர் டெலிவர் டு த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டேம் ஓகே அதே மாதிரி ஐ ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்றது வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் வந்து எவ்வளோ பவர் டெலிவ அந்த பவர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ்க்கு வந்து போகிறது ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த பேட்ரி வந்து நம்ம குட் பேட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு குட் பேட்ரிக்கு வந்து இந்த ஸ்மால் ஓட வேல்யூ வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த என்டையர் பவருமே வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு போகும் ஓகே இல்லை அப்படின்னா நிறைய அது வந்து இங்கேயே ட்ராப் ஆகிடும் நமக்கு அந்த பவர் அப்படின்றது வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே அந்த எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ்க்கு போகிற பவர் அப்படின்றது கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு பேட்ரிக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது வந்து ஒரு குட் பேட்ரி அப்படின்றது வரும் ஓகே ஸோ இதான் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ புக் பேக்கில் வந்து இது ஃபோர்த் டீட்டெயிலோட ஆன்சர் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி